fica pelo menos esse registro que é uma fase, enfim, curiosa da história que estamos a viver, isso de facto ninguém nos tira, como se costuma Exato, dizer. Sim, sim. Uh, Francisco, olhamos para o Boletim de Verão do Banco de Portugal, traz um cenário negro para a nossa economia, não é um cenário novo, não traz uh, números que nos surpreendem, traz a confirmação daquilo que já se sabia. Reção este ano e no próximo ano, uma, uh, um corte do número de empregos em 100 mil até 2013, isso de facto é um cenário, uh, digo eu, mais preocupante, e ainda assim uh, um cenário uh, recessivo menor do que aquilo que é previsto pela Troika. Pois, uh, diz bem, é um cenário menos, menos mau, se é que se pode dizer, menos mau do que aquilo que é previsto pela Troika. Quer dizer, hein, a Troika prevê uma recessão salvo 2,2% e, e o Banco de Portugal 2%. Enfim, uh, a postura que Portugal adotou na sequência daquilo que foi a imposição europeia do FMI é uma postura de austeridade. E agora da austeridade a sério, no fundo. Portanto, isto é o reflexo de uma postura de austeridade. Não é, 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 são números que têm um grande impacto nas pessoas. Eu acho que, efetivamente, este ano, nesta fase do ano e naquilo que aí vem, eu acho que se nota, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, se calhar no, em grande parte do ano passado, nós não estávamos bem a ver a coisa. Já se falava também em recessão, já se falava, já se falava em austeridade, mas os portugueses não estavam ainda a sentir. E a verdade é que agora estão a sentir muito mais. E vão sentir estas medidas do, do governo, nomeadamente ao nível daquilo que, é, que está previsto agora para os próximos dias, uma explicação daquilo que foi aquela taxação em 50% do subsídio natal, e para quem não sabe subsídio natal, noutros termos, que são bastante, bastante penalizadores e, portanto, uh, nesse aspecto, uh, isto é o constatar de uma evidência. Eu acho que não é possível fazer sequer grandes comentários, a não ser negativos, exceto as exportações, que também não nos estão propriamente a surpreender, é um bom sinal, mas nós vivemos só disso. Nós vivemos aqui em Portugal, temos que viver algum consumo interno, as pessoas têm que poder sobreviver, nós temos salários muito baixos em Portugal, em grandes camadas de sociedade, que eu sem o Estado as poder ajudar, efetivamente, não vejo como é que elas podem sobreviver sem, quer dizer, sem, sem, sem já nem vou falar, ao menos criminalidade e tudo isso que pode implicar. Portanto, eu acho bem que o nosso Estado esteja a reorganizar. Isto, isto, vai, isto pode ser um new beginning e nós poderíamos questionar se esta austeridade tão acentuada é a política correta. E eu questiono-me, questiono-me sinceramente sobre isso. Não sei, por exemplo, vemos os Estados Unidos, quer dizer, eles não, não estão propriamente, agora estão a discutir um pouco da austeridade, mas não é essa a visão que eles têm para a economia deles, e eles normalmente têm uma visão acertada para a economia deles e para as finanças, e, e eu acho que esta austeridade acentuada eh, talvez não seja o melhor caminho, mas não discutindo isso já, a verdade é que fazendo, e o nosso Estado promovendo aquilo que são algumas reformas que estão anunciadas e conseguindo executá-las e conseguindo efetivamente reduzir drasticamente a despesa do Estado naquilo que não tem interesse nenhum. Porque a despesa do Estado é relevante na parte é absolutamente relevante na parte social. Mas naquilo que não tem interesse nenhum, nem vale a pena aqui explicar outra vez, não é relevante e consome, consome totalmente aquilo que são os recursos do Estado. Portanto, o que eu quero dizer, isto só valerá a pena se efetivamente conseguirmos fazer as reformas. Mas vamos passar mal um, eu acho que é um pouco transversal a quase toda a sociedade desta vez. Uh, em termos de impostos, estamos com uma carga fiscal verdadeiramente uh, absurda e eu acho que é também importante que os nossos líderes, já aqui disse outras vezes, uh, nos transmitam uma confiança, no sentido de dizer, nomeadamente na carga fiscal, que isto é agora, é para nós podermos ter tempo de reorganizarmos, de reduzir a despesa, para depois podermos dar outra lufada da fresco para a economia, porque nós precisamos também dessa visão e dessa esperança. Manuel, o motor das exportações de facto está a trabalhar, está a trabalhar com uma força cada vez maior, mas ainda assim é bastante fraco para puxar pela toda a economia. Com o consumo interno a cair, com o investimento do Estado necessariamente a cair também, é uma economia que está muito fraca, de facto, muito frágil. A questão aqui é uma mudança de paradigma. A economia portuguesa tem vivido um paradigma muito uh, alicerçado num fortíssimo investimento uh, público, depois podemos questionar a validade de algum desse investimento, o que é que é despesismo, o que é que não é despesismo, tem variáveis, nomeadamente uh, ao nível daquilo que não são os grandes centros urbanos, essencialmente Lisboa, porque mesmo uh, fora de Lisboa, mesmo no Grande Porto, a influência daquilo que é a pequena economia ligada ao poder local é muito, muito elevada. Essa pequena economia do poder local está 
basicamente a desaparecer. Ou seja, independentemente de qualquer reorganização que venha a ser feita, que eu me parece muito necessária, quer no mapa das juntas, quer no mapa dos conselhos, nós temos hoje em Portugal um conjunto muito, muito significativo de entidades do poder local que, por e simplesmente, não são sustentáveis, estão numa situação clara de insolvência e que terão de ser reorganizadas. Ou seja, essa economia vai colapsar, está a colapsar, pura e simplesmente. É que não há o que é que, que vai substituir? substituir? Esse, esse é que é o aspecto central que eu me parece que resulta deste Boletim do Banco de Portugal, mas que resulta também das análises feitas nos últimos tempos à economia portuguesa. E depois não há aqui soluções milagrosas e imediatas, ou seja, nós não vamos chegar num dia e, e encontrar um ator que venha substituir um ator com o peso que o Estado tem na economia portuguesa e que não é uma coisa que vem do 25 de Abril. Portanto, nós às vezes depois temos aqui tendências, parece que criamos umas datas onde o mundo mudou. O mundo não muda num dia uh, 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 pelo ato de alguém. E a circunstância particular do peso que o Estado tem na economia portuguesa, direta e indiretamente, é algo que já se arrasta praticamente desde a Constituição de um Estado moderno em Portugal. Uh, e nós vamos ter grandes dificuldades em ultrapassar esse paradigma. Há alguns sinais importantes e uh, uh, relevantes que pelo menos nos dizem o que é que é preciso fazer para alterar esse paradigma. Agora, esses sinais vão implicar, por um lado, uh, este momento de, uh, de, de sofrimento, como o Francisco acabou de dizer, que é provavelmente a palavra mais clara para descrever aquilo que muitas famílias e muitas empresas estão a passar, mas vai implicar a coragem de tomar medidas em diferentes setores que são nucleares para o desenvolvimento da atividade económica, nomeadamente algumas áreas que tocam com aspectos centrais da organização do, do Portugal moderno, desde aquilo que tem a ver com a distribuição e a partilha do solo, aquilo que tem a ver com a utilização e a distribuição da propriedade, tudo aquilo que tem a ver, inclusive, com a circulação de bens materiais ao nível de heranças. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que não dizem diretamente respeito à economia do dia-a-dia, -dia, mas que têm a ver com fatores de organização, da distribuição da riqueza, que têm de ser reformados se nós quisermos criar riqueza. Porque o que está aqui, essencialmente em cima da mesa, é que esse tal ator-Estado, com os seus méritos e os seus deméritos, não teve essa capacidade de criar riqueza. Por isso nós não estávamos onde estamos. Portanto, nós precisamos não só de encontrar alguém que substitua na economia real do dia-a-dia -dia, o tal fator investimento gerado pelo Estado, que agora já perdeu essa capacidade, mas também precisamos que esses novos atores tenham capacidade de gerar riqueza a médio prazo, o tal depois de 2013, quando já não houver este influxo das verbas europeias. E eu parece-me que é aí que nós ainda estamos a viver alguma nebulosa, ou seja, de forma muito assertiva, o atual governo apresentou um conjunto de medidas, considerou que essas medidas iam ao centro do coração, ao coração de alguns dos problemas estruturais da economia portuguesa, mas ainda não nos explicou, e provavelmente não é fácil, como é que nós retomamos o crescimento. Ou seja, explicou-nos como é que nós vamos cortar, ou pelo menos tentou já explicar como é que nós vamos cortar. Tentou explicar onde é que no curto prazo, e em doses muito reduzidas, nós vamos buscar aqui um comprimido para tentar aliviar algumas das dores uh, uh, através desta carga fiscal. Mas pouco ou nada nos explicou sobre o que é que vai fazer ao nível do tal choque fiscal, uh, que é uma das poucas receitas que lhe resta para tentar impulsionar a economia. Pouco explicou do que é que vai, para o que é que vai fazer em termos de reestruturação dos setores tradicionais da economia portuguesa, onde estão os vícios de poder. Os vícios de poder estão essencialmente associados às corporações. Como é que vão ser reformadas as corporações e como é que se vai mudar o hábito de funcionamento desses grupos? E eu parece-me que esse é que é o aspecto central. E esse aspecto já é mais social do que económico. Toca num conjunto de poderes da economia portuguesa que estão muito enraizados, que não têm propriamente uma cor política. Por isso é que me parece que às vezes nós pensarmos que uma mudança aqui ou ali de uma cor política vai resolver diretamente alguma coisa. Eventualmente não vai. E eu, parece-me é que, aí concordo por completo com o que o Francisco disse, temos aqui uma oportunidade de um novo começo. Porquê? Porque as dores são tantas que as pessoas vão estar dispostas a muito. Só assim é que nós podemos compreender esta aparente calma com que os portugueses estão a encarar parte dos sacrifícios que lhes estão a ser pedidos. Porque eu acho que há legitimamente uma expectativa de que isto signifique que parte substancial desses poderes e dessas lógicas estruturais que estão criadas, que impedem a criação de riqueza e pelo menos uma melhor partilha da mesma, irão ser alterados. E é esses sinais que terão de ser dados e também me parece que o Governo não tem muito tempo para os dar. Nós temos agora aqui um período onde as pessoas ainda vão claramente aguentar, Exatamente. mas a partir de determinada altura as pessoas vão querer ver Resultados. mais do que só este tipo de medidas. 
Manuel José Damasio, Francisco Proença de Carvalho, é certamente um momento uh, interessante do ponto de vista histórico, aquele que estamos a assistir, e obviamente que vamos continuar a contar com o vosso lúcido comentário. Desejo o resto de uma boa noite. É. Manuel José Damasio e também Francisco Proença de Carvalho, a comentarem os temas que marcam a atualidade nesta terça-feira. Partimos para um breve intervalo, logo a seguir olhamos para as principais notícias que estão a marcar esta noite informativa. Até já.